quiero aclarar algo muy importante. La función de magistrado, que honrosamente para la profesión de contador público ejerce nuestro colega Alan Barrios, es una conquista. Nosotros los contadores públicos, además de promover esa ley con ese elemento necesario para la economía y para el asunto tributario, intervenimos como terceros cuando se demandó de que ese cargo de magistrado es verbigracia patrimonio de los abogados. O sea, nosotros los contadores públicos defendimos ese cargo. Ese cargo es de la profesión. ¿Por qué digo esto? Porque el TAT no está aquí en esta tribuna hoy. En esta tribuna está hoy el colega contador público Alan Barrios, un distinguido miembro de nuestro gremio. Y su voz sería el título de un contador público, no a título de un magistrado. Así que es importante que nosotros tengamos la dimensión de las participaciones, porque no es el TAT el que está aquí sopesando propuestas, es el distinguido colega Alan Barrios, amigo personal mío de toda la vida, aunque yo le llevo muchos años. Sin embargo, para los efectos de lo que él ha propuesto, es la segunda parte de mi intervención. Y, y quiero distinguirlo porque me ha llamado la atención su enjundioso estudio. El 95% de su participación se resuelve en el Código de Ética. Y se lo digo con esta humildad que me caracteriza, testigo de todas las evoluciones jurídicas, partícipe de todos los proyectos que han sido frustrados algunos de ellos. O sea que en ese sentido, todas las inquietudes del amigo Alan Barrios se resuelven con la posibilidad de cada cinco años volver a revisarlo en el Código de Ética. En el Código de Ética de los Contadores Públicos, que no está a título de ley o a nivel jurídico de ley, sino de decreto, nosotros nos permitimos la gran cantidad de elementos que él ha puesto aquí y que nosotros sabemos, eh, hoy día existen, la independencia, la probidad, la capacidad para tener ese compromiso social de combatir la corrupción. Porque así se resume lo que es la ética. La profesión de contador público es garantía de combatir la corrupción porque estamos viendo la contabilidad financiera, el movimiento financiero y la autorización financiera. Yo no quiero, no tengo tiempo para ahondar, pero en el Código de Ética, actualmente el vigente, están todos esos remedios y se están reforzando. Y que cada cinco años la Junta Técnica de Contabilidad recibe ese mandato de actualizarlo. Pero cuando uno tiene principios sólidos en un decreto, en una ley, la actualización es pantomima. Porque es cuestión de principios básicos que rigen la vida, en este caso, la probidad que debe caracterizar un contador público. El otro elemento... Breve, miren, ADN, en el ADN de muchos panameños estaba el colonialismo. O sea, yo estoy aquí haciendo esto de las palabras de mi amigo. No se trata de un ADN de tipo panameño, es un ADN copiado de los anglosajones. Contador público autorizado, no es castizo, no es propio de la lengua española. Cuando yo iba a los congresos, contador público autorizado, de autor... como bicho raro lo vean a uno, porque el nombre propio de esta profesión es contador público, por supuesto que lo colaron en los tiempos del coloniaje de la zona del canal, ya eso se acabó, nosotros los panameños tenemos que hablar en español y para esos efectos nuestra profesión es contador público en todos los países de habla hispana, el hecho de usar el CPA sí es una copia, para aprovechar el, el, el gran prestigio, ¿de quién? De aquellas grandes firmas que son las responsables de los grandes fraudes. O sea, no necesitamos copiarnos de nadie, máxime cuando es un grave error que hay que corregir. Ese es, la, ese es el legado para las futuras generaciones, el nombre correcto de nuestra profesión, no una copia ruin y pueril del coloniaje. No somos CPA, somos contadores públicos, orgullosamente panameños. Así que, por favor, honorable, no nos debemos impresionar por eso de que voy a perder prestigio. El prestigio se gana con la ética, con el ejercicio profesional, viéndole la cara al cliente, no copiándose de nombres que son innecesarios. 
somos contadores públicos. Así se aprobó en la comisión y lo seguiremos siendo.